పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా అమ్మా విద్యాదానం చేయండి అమ్మా పేద విద్యార్థిని అయ్యా పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా పేద విద్యార్థిని మీకు తోచిన సహాయం చేయండి అయ్యా అయ్యా ఏమిటి వీడు ఆరు నూరైనా పై చదువులు చదివి ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుతానని ఆవేశంలో అంటున్నా అనుకున్నాను కానీ ఇలా మొండి పట్టు పడతాననుకోలేదు వాడు మొండి పట్టు ఎవరిని సాధించాలని కాదు సరస్వతి కటాక్షం ఉన్న వాళ్ళకి లక్ష్మి కటాక్షం తోడుండాలని వాడు చేస్తున్న తపస్సు పై చదువులకి ఇలా డబ్బు పోగు చేసుకుంటున్నా వానంద్ మీకు సూచన సహాయం చేయండి చూశావా అమ్మా ఒక నిరుపేద కడుపున పుట్టిన పాపానికి వాడు అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన మీరు డబ్బులు నిరుపేద కావచ్చు విద్యలో మీరు చాలా ధనవంతులు నిజమేనమ్మా కడుపు నిండా చదువు ఉంది గంపిడు సంతానం కూడా ఉంది కానీ వీళ్ళు తినడానికి తిండే పెట్టమా పై చదువులకి పంపించమా ఇప్పటి వరకు అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ డాక్టర్ రామానుజం గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఒక్కటే ఒక్క అవయోగం ఈ అర్చకుడు కొరపడ పుట్టడం పైగా అక్కర కులం కదమ్మా మీరు దేవుడి మనిషి అందుకే ఈ మనుషులకి ఈర్ష అనంతిని నేను చదివిస్తాను ఇక్కడే కాదు అమెరికా కూడా పంపిస్తాను ఐ మేక్ యువర్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ సరేనా ఓకే దేవాలయం మీద అనుకున్నానే కానీ ఇక్కడ ఉన్న దేవత మీరు అనుకోలేదమ్మా చిరంజీవ థ్యాంక్ యూ మరి నా అర్చన ఈ కాలేజ్ లో బయాలజీ బాగా చెప్తారట అవునే ఏంటమ్మా జూనియర్స్ సీనియర్స్ కి నమస్కారం చేసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి తెలీదా రండి గురుగారికి నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు ఆ విధవా ఎస్పీ కొడుకు వాడు ఎంతకైనా తెగిస్తాడు రండమ్మా గురుగారికి నమస్కారం చేసుకోండి రండి శీఘ్రమే శోభన ప్రాప్తి రాస్తు ఇందులో ఒక చీటి తీయమ్మా లారదత్త ఇందులో ఏముందో అది చేయాలన్నమాట అది షరతు ఇందులో ఏముందో ఒకసారి గట్టిగా చదవరా మీ బ్రా కావాలి ఆడపిల్లానే ఉన్నాడు వెళ్ళి ఆల్రెడీ తీసుకురా
నా మాట వినరా వెళ్ళిపోదా తర్వాత చూసుకుందాం రా యాంటీ ర్యాగింగ్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఏఆర్ఆర్ఓడబ్ల్యూ ఇది ఒక స్త్రీల ఉద్యమం ఏ మిషన్ వారు ఎంచుకున్న చిహ్నం యారు బాండ్ ఇది ఎవరిని హతమార్చడానికి కాదు వక్రించిన పాశ్చాత్య నాగరికతపు మగతనిద్దరి నుంచి యువతరాన్ని గుచ్చి లేపటానికి మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలియపరచడానికి మహర్షులను మహాత్ములను శాస్త్రవేత్తలను సంఘ సంస్కర్తలను అందించిన బాండారాలు మన విద్యాలయం అలాంటిది ర్యాగింగ్ వికృత కేళిలో ప్రేమోన్మాదుల రాక్షస క్రీడలతో రక్తసిక్తమైపోతున్నాయి మన విద్యాలయాలు ఆ ఆవేదనతో జరుగుతున్న సంఘటనలపై అవగాహన కల్పించి యువతను వారిని కన్నవారిని జాగృతం చేయటమే ఈనాటి దృశ్య రూపకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఓరిమి సాలమ్మా ఓ భూమాత భరించవద్దమ్మా ఇక పాపాత్ముల మోత చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ బర్న్స్ బాగా సివియర్ గా ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఏం పర్వాలేదురా డాక్టర్ భట్నాగిరి పర్సనల్ అటెండింగ్ సారీ నాట్ అలౌట్ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు పొజిషన్ నేను చెప్తూ ఉంటా కదా ప్లీజ్ అవునరా నువ్వు వెళ్ళు నీ ఉంటాగా ఉన్నాగా నగరంలో ఉన్నట్టుండి విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కళారాధకులు అయిన శివానందమూర్తి గారి మనవరాలు కుమారి సింధు ఒక తీవ్ర యాసిడ్ దాడికి గురై ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉందని తెలుపుతున్నారు వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ పరాంకుసం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు ప్రస్తుతం సింధు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు ఇట్ ఈస్ టూ ఎగ్లీ టు సే ఎనీథింగ్ ఇప్పుడేం చెప్పలేము షీ ఇస్ కెప్ట్ అండర్ కాన్స్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎస్ పి కొడుకు కిరాతకుడు హంతకుడు ఓటి రాక్షసుని వెంటనే పురితియాలి బయట పరిస్థితి చాలా ఉద్రిక్తంగా ఉంది సార్ ఈ యాసిడ్ ఘటనలో మన బాబు గారు ప్రత్యక్షంగా ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం లైవ్ గా టీవీ మీడియా ద్వారా అందరికీ పబ్లిక్ అయిపోయింది అందువల్ల మేము ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ యాసిడ్ దాడి మరో మలుపు తీసుకుంది ఈ దుస్సంఘటనకి కారకుడైన ఎస్పీ సూర్య గారి కుమారుడు రాకేష్ ని కన్న తండ్రే శిక్ష విధించారు ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి ఆయన రాకేష్ ని రివాల్వర్ తో హతమార్చారు నాలుగు రోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడుతున్న కుమారి సింధు గండం గడిచి బయటపడాలని ఆమె సన్నిహితులు సహాధ్యాయులు పూజలు చేస్తున్నారు హాస్పిటల్ వారు విడుదల చేసిన బులెటిన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం కుమారి సింధు ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఆమె చాలా వీక్ గా ఉన్నారు 
జనరల్ పారామీటర్స్ కూడా బాగా డ్రాప్ అవుతున్నాయి పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ సాయంకాలం ఆరు గంటల బుల్టెన్లో మరిన్ని వివరాలు అందజేస్తాం తన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను ఒక్కసారి చూడండి బ్రా ప్లీజ్ అమ్మాయి ఎవరిని చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదురా ఏం చేయను నేనేం చెప్పరా నీ తాతయ్య బతిమారుతున్నాడని చెప్పు ఏడుస్తున్నానని చెప్పరా అమ్మా సింధు అమ్మా ఒక్కసారి తాతయ్య నిన్ను చూడాలంటున్నాడు రమ్మన్నా Yeah. <laughs> 